Raya masih 35. Gitu. Tapi badan tetap kenceng. Iya. Dan salah satunya penghasilan bo- kenceng. Penghasilan kenceng amin. Dan alhamdulillah bonus banget itu uh-huh. makin disayang suami. Oh. Ya. <laughs> Awalnya suami saya itu cuek, udah kamu kemana sekarang nggak suami saya ngintil terus. <laughs> hmm. Iya. Takut ini udah apa namanya ikonik takut diambil orang nih karena ini udah. <laughs> <laughs> Tapi satu pesan dari saya tadi kan minimal lari. Jangan sampai lari dari kenyataan. Bahaya. Iya, jangan bahaya. <laughs> Nanti ngejarnya susah. <laughs> ngejarnya susah. Selamat sore, Fiona Ngaco. Lihat ada yang berbeda nggak dengan hostnya? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik, style, uh, behavior, masa kehidupan yang panjang. Bersama tamu spesial di Ngaco, obrol Arindo Posko sore ini dengan Kak Rusmini Sejario yang akrab dengan kami ini. Selamat sore Kak. Halo sore. Halo apa kabar? Halo baik. Kami ini luar biasa ya, perempuan feminim perkasa. Ayo, apa tuh artinya peminim perkasa? Tapi nyatanya ada. Kami ini gimana? Katanya sekarang sudah mulai pensiun dari sebagai atletnya. Sudah ya, jadi benar. sebagai juri. Juri nasional. Juri pun nggak nggak main-main kami ini ini, Fior ngaco. Juri kita kali ini adalah juri perempuan pertama yang sudah mencapai rekor dalam 2017 ke 2022. Sudah 77 kali menjuri, artinya dalam tiap bulan itu bisa 1 sampai 2 event ya? Event, at least 2 lah. 2 dalam 2. satu bulan setidaknya. setidaknya. Gimana sih kesehariannya dari seorang tadinya atlet langsung menjadi juri? Gak gergetan gitu menjadi atlet, gua pengen karena kan secara bodinya masih menantang, Ha-ha. masih cocok untuk dilombakan. Ini bahasanya jual tubuh yang positif, Fior Ngaco. Coba diceritakan sih, kami ini seperti apa kisahnya dari atlet ke sekarang sudah menjadi juri. Halo teman-teman ngaco, Aha. apa kabar? Hai, saya Minis Jarwo. Thank you lo, kau udah diundang ke sini. Iya, kami ini. Aha. Ini aku mau ini nih mau jelasin sedikit sih tentang uh, sepak terjang. Benar nggak sih gue bilang sepak terjang? Sepak terjang, <laughs> ya. Cerita nih, liku-liku, liku-liku, liku-liku aku. Dulu sih awalnya aku tuh cuman jadi mm-hmm. seorang fitness mania, penggemar fitness aja tahun 2009. Mm-hmm. Waktu itu sih kalau nggak salah beratku itu, berapa coba mbak tebak beratku? Mungkin 40-an? Oh no, beratku waktu itu 75 kilo. Oh. <laughs> Kok pikir slim? <laughs> Ternyata tahun luar biasa. 2000, tahun 2009. Mm-hmm. Tapi akhirnya aku, karena waktu itu aku diajak temen ya, diajak temen, e, yuk ikut gua fitness gitu. Mm-hmm. Boleh deh boleh. Kebetulan mm-hmm. juga gua tuh susah cari baju. Mm-hmm. Ukuran dua. Oh, karena berat over. Nah. Oh, aku pikir tadi dari small ke pembentukan no, body enggak. ternyata dari bigger. bigger. Oh, Bukan mikir iya, kali, Mbak. Iya, iya. Bigges. <laughs> Jangan dong, itu terlalu. <laughs> Bigges banget, Mbak. 75. Tinggi, tinggi, tinggi. Cuma 153. Enggak cocok dong. Iya. Iya kan? Enggak banget. Ibarat kata tuh kayak orang Gue tuh kayak bola. Oh, oh, grinding ya. Grinding. Jadi gak susah naik, gak susah nah. Oke. Okay. Nah, akhirnya gue bisa. Akhirnya gue uh, ikut fitness. Gue bisa nurunin berat badan dari sampai 20 kilo. Aha. Terus tahun 2010, gue diajak temen gue. Yuk lihat kompetisi yuk. Uh-huh. Kompetisi pertandingan ada ceweknya. Uh-huh. Ikutlah gue. Gue bilang, apaan sih ini kompetisi? Gue bilang gak ngerti. Uh-huh. Udah gue ikut aja. Tapi dari situ gue ngeliat tuh. Langsung ikut kompetisi belum kenal? No, no, no. Belum kenal, gue baru ngeliat, lu, 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 lu. kok bisa? Gitu kan, gue mm-hmm. Terus gue bilang, tapi kalau cewek badannya bagus ya, okay, kompetisi. Okay, okay. Kok perutnya bagus, uh-huh. gue bilang. Kalau gue begitu kenapa? Kalau dia bisa, kenapa, kenapa gue tidak? Uh-huh. Dari tahun 2010, karena waktu itu gue sudah berhasil memangkas badan gue 20 kilo. Hmm? Ah, dari 75 ke 20 ya. Uh-huh. 25 lah. 55 ya, hmm. 55, oh, 55. Kan, 55 kilo kan. Uh-huh. Gue ikutlah kompetisi di awal 2010 bulan Maret kalau nggak salah. Nggak berhasil menurunkan berat badan itu dengan tadi olahraga yang yes. ekstrim uh, tadi. Iya, iya ekstrim tadi. Oh, Oke. Okay. Tapi dalam durasi berapa lama? 6 bulan. Buset, 
25 20 kilo itu 25 kilo. Itu enggak ekstrim. Sebetulnya kalau dibilang ekstrim ya ekstrim. Masalahnya mm-hmm. dari pola latihan aku, mm-hmm. makan, mm-hmm. apalagi makan ya. Langsung gua? berubah ya, terus berubah derajat. Iya. Waktu itu sampai apa ya? Semua badanku tuh apa? Apa kayak apa kulitan suka ya gitu lah. Mm-hmm. Pipi mm-hmm. tuh udah tirus banget, tirus oh. banget tuh, tirus banget. Oh, tirus nah. tapi kenceng ya? Enggak. Uh-huh. Enggak. Karena kan aku dari gendut banget kan, aku mm-hmm. dari gendut banget sampai Oh, jadi kesan uh, gombior gitu dong. Uh, uh, oh. gitu kan. Udah, ya udah akhirnya gua ikut kompetisi awal tahun 2010, bulan apa lupa, Maret kalau nggak salah. Mm-hmm. Gua hanya tes panggung. Mm-hmm. Aku tahu lah nggak bakal menang lah aku lah. Mm-hmm. Cuma aku mau tahu mental gua di mana di panggung nih. Mm-hmm. Gitu kan. Nggak bakal mungkin lah menandingi senior-senior. Karena yang lain sudah, sudah bodinya bagus, udah keren-keren ya, gitu ya. Okay. bagus. Akhirnya Oke, gua aku nggak menang. Tapi aku berpikiran, mereka bisa kenapa aku enggak. Yes, uh-huh. Nah, mereka salah satu motivasi aku, gue harus seperti mereka. Uh-huh. I did next event, uh-huh. kalau nggak salah 6 bulan kemudian, uh-huh. aku bisa tampil di panggung lagi, mempunyai perut yang sispek. Oh. Tapi sispeknya belum begitu tajam. Uh-huh. Masih rada samar-samar. Uh-huh. Udah gitu kan, sudah. Oke, okay. aku hanya dapat uh, harapan. Uh-huh. Masuk sebelum besar, tapi harapan. The first time harapan? Yes, harapan. Okay. Nah, tahun 2000. Itu juga luar biasa. Ya, akhirnya aku lanjut lagi, lanjut lagi sampai akhirnya tahun 2011 itu 2011, 12, 13, 14, 15 sampai ke 17. Uh-huh. Alhamdulillah aku pernah ke Malang uh-huh. itu juara ketiga. Uh-huh. Mungkin dokumentasinya juga banyak gitu kan. Uh-huh. Terus eh uh, 2000 uh, 12 itu pernah juara satu di Bogor. Uh-huh. Terus 2011 uh, itu di mana Kerawang, uh-huh. di Malang, di Kudus. Uh-huh. Istilahnya gini loh, uh, fitness money, uh, fitness money itu udah banyak tuh, udah mulai banyak yeah, loh kemana-mana. Yeah, yeah. Uh-huh. Ada lomba di mana aku kejar, uh-huh. ada lomba di mana aku kejar. Uh-huh. Udah. Artinya yeah. enggak di awal itu sebelum terjun sampai dapat juara tadi di Bogor di mana di mana, itu kan meng- dikenalkan. Emang proses profesi sebelumnya dengan bigas tadi itu langsung turun ke uh, binaraga ini, profesi sebelumnya apa? Sebetulnya sampai sekarang profesi aku karyawati juga, aku <laughs> kerja karyawati juga, uh, uh, uh. Ya, aku kerja karyawati juga, terus ibu langsung rumah ditinggalkan, tangga. enggak, okay. enggak, 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 enggak langsung ditinggalkan. Karena di awal dapat uh, juara harapan ini sudah dapat uh, prize, sudah dapat hadiah, sudah, sudah dapat hadiah. Prize money, prize money. Oh, oh, jadi menjadi penghasilan tentunya ya. ya. Tapi tetap masih uh, menekuni kondisi uh, statusnya sebagai karyawan. Masih oh, di satu uh, perusahaan. Uh, iya. Nah, akhirnya udah karena mungkin udah udahlah uh, udah all out nih saya ini sampai tahun 2017 tanding. Aha, aha. Waktu itu pernah uh, mau tanding sempat ke internasional tapi kan waktu itu kepentok sama apa Covid ya. Mm-hmm. Oh, kan di 2019 2020. Ya. Iya, iya. Akhirnya ya sudah karena badan sudah ready ya udah gagal. Ya udah oke okay, nggak apa-apa. Mm. Uh, terus tahun 2017 pertengahan kalau nggak salah itu mm-hmm. Ada teman karena waktu itu saya lagi syuting di media televisi mana gitu mm-hmm. ketemu sama mereka. Mm-hmm. Uh, gue mau ngadain event nih, uh, mau bantu gue nggak uh-huh. uh, bantuin gue juri yuk dia bilang gitu. Ini juri belum ada nih perempuan. Uh-huh. Dia bilang gitu, jadi perempuan. Oke okay lah. Akhirnya Tapi ya di sebenernya. tahun itu sebenarnya masih memiliki nafsu sebagai masih. atlet tentunya. Masih, mm-hmm. masih. Karena kan memang prepare buat ke luar kan. Yeah, Tapi yeah. kan kemarin ketentok si pandemi yeah, kan. Yeah, yeah. Mm-hmm. Ya sudah. Era tahun 2017 saya coba buat menekuni juri mm-hmm. pertama kali. Eh dari situ saya belajar 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 belajar. Karena IO dari IO satu ke IO yang lain apa tahu gitu mm-hmm. maksudnya mm-hmm. oh si mungkin ya kualitas kualitas uh-huh. di kualitas juri ini si ini begini begini. Era mereka call aku mbak uh-huh. aku butuh juri uh, juri perempuan gini mm-hmm. kesini ya. ya. Langka nggak sih untuk komunitas seperti ini juri perempuan tuh atau banyak peminatnya? Sebetulnya banyak peminat banyak. Tapi ada kan kualifikasi. Kualifikasi dan itu kan depend on depend on Pe, BIO-nya. Uh, BIO-nya pembuat sendiri, acara, pembuat okay, acara penyelenggara ya. Penyelenggara. Ada sertifikasi profesi di bidang ini? Ada dong. Mm-hmm. Ada. Sertifikasi juri ada, plus, sertifikasi uh, atletnya juga, atlet ada. juga ada. Itu yang mengeluarkan BNSP. Bukan. Bukan. Oh, oh. Jadi dia ada suatu Community. badan. Enggak juga. Jadi dia ada suatu badan Kayak misalnya salah satu kayak PBFI, mm-hmm. dia persatuan iya, binaraga Indonesia. Iya, iya, iya. 
ya e, mengeluarkan PB. E, mengeluarkan sertifikat juri mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. terus e, akhirnya saya dipanggil buat juri ke Palembang mm-hmm. saya sudah dua kali mm-hmm. itu terus ke Jambi itu sudah mungkin hampir lima kali mungkin halo Jambi <laughs> teman-teman di Jambi mungkin uh. itu all of the fitness mania uh. dengan saya iya, gitu iya, iya. terus di Malang mm-hmm. di Yogyakarta di mm. Surabaya apalagi Bogor Jakarta lagi mm-hmm. meskipun <laughs> ini sudah melanglang buana sebagai mungkin ketertarikan sebagai uh, juri huh? uh, ngalah Apakah itu mengalahkan penghasilan sebagai atlet? <laughs> Mau sih memungkinkan nggak sih nanti eh, skala inter kan tidak berbatas usia kan? No, uh, masih uh, bisa sampai usia masih, 70 masih. Uh, tahun aja uh, ada uh, orang yang mau dikonteskan uh, seperti uh, itu. Jadi uh, saya pikir untuk skala internasional jangan dikubur dulu mimpinya. Masih peluang itu masih ada masih, bahkan masih. tidak dibatasi. Oh udah juri, Anda tidak atlet, tidak ada seperti itu tidak kan? Ada, Di dalam satuan kan. Satu. Nah, artinya saat ini apa yang bisa kita lakukan apalagi setelah pandemi sudah mulai berlalu lah ya hmm, kita hmm. sudah bersahabat dengan situasi artinya akan banyak event ke depan hmm, sebagai juri hmm. tapi kalau untuk di dalam negeri sebagai hmm. atlet masih berkesempatan sebetulnya kalau di dalam negeri ya hmm. masih berkesempatan tapi uh, kayaknya saya itu udah oh, diri tadi oh, kasih oh. kesempatan ke yang <laughs> generasi Oh, ya, iya, iya, sudah iya. sudah banyak yang adik-adik saya iya, iya, gitu iya, yang iya, memang iya. mereka ya aku harus kasih kesempatan ke mereka iya, iya, gitu iya, iya. kan memang aku memang suatu saat aku akan uh, terjun lagi ke dunia mm-hmm. atlet mm-hmm. mungkin saya harus go internasional iya, gitu betul, betul. di situ juga kan banyak kelasnya ya mungkin mm-hmm. saya akan pilih kelas yang H-nya ada 40 up, mm-hmm. gitu. Dari 2010 terjun ke sini sampai 2017 menekuni sebagai atlet yang paling menarik unforgettable life buat Mbak Mini sendiri kira-kira yang dapat hadiah di mana? Momentumnya. Kalau dapat hadiah pernah juara satu itu di mana saya lupa itu kalau nggak salah itu. Bogor? No, no 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 Malang. Malang? Malang dan Kudus. Yang saya nggak bisa ingat tuh apa? Eh, yang saya nggak bisa lupa tuh apa? Sebetulnya hadiah itu nggak seberapa ya, nggak okay. sebanding dengan pengorbanan kita yang biaya diet ya, ya. ya betul, dong. Betul, betul, betul. Mau diet aja harus beli makan uh, apa namanya filet, misalnya sehari menghabiskan waktu uh, uang, uang sekian untuk beli nah, filetan minimal 300.000 ribu. Oke. Okay. Ya kan? belum suplemennya dan bla 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 ya, bla bla. Oke. Okay. Tapi yang nggak nggak pernah saya lupa itu. pengorbanan saya jalannya ke sana sampai saya tuh mesti jalan atau tidur saya di mosola karena saya sampai sana naik ang naik apa tuh, mobil di terminal sampai jam 2 saya mesti kemana nih oh, nah, gue yang gitu. mengikuti kompetisi itu perjuangannya ah, ah, ini perjuangan. ya okay, okay. ya udah air ada musola nganggur nggak mungkin saya di musola diusir saya tidur di situ atau terminal hmm. gitu. itu udah itu udah 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 gak terlupakan aman. prosesnya ya <laughs> tapi hasilnya di sana juara Alhamdulillah. Hmm, saya usaha tidak pernah hasil tidak ya, pernah ya, usaha bener, bener, ya. Bener, bener. Uh, juara itu yang 2000 yang pati pati itu juara di tahun berapa itu? Di Kudus. Eh yang di Kudus tahun 2000 berapa itu saya itu 2013 kalau nggak salah. Oh iya iya 2013 ya. Uh, uh, 2013 mm-hmm. itu saya juara dua pas satu lupa saya. Mm-hmm. Kebetulan kan karena ini ada beberapa sih yang saya bawa cuman nggak nggak semua saya bawa sih mm-hmm. si medali medali. Iya iya. <laughs> yang paling tidak terlupakan itu berarti oh bukan ini bukan. Ini penghargaan juri. Oh, penghargaan juri. Mana ya? <laughs> di kontes ini 2013 oh ini nih di Malang nih 2012 2012 nih oke okay. di Malang mm-hmm. di Malang tapi di di Pajang semua hasil-hasil itu di Pajang ya di Pajang artinya masih ada mungkin gini ada nggak sih baratnya kayak exhibition misalnya kayak saya juga atlet misalnya uh, setelah kita uh, pasue menjadi juri mm-hmm. ada yang menjadi pelatih mm-hmm. gitu terus tiba-tiba ada kompetisi khusus Hmm. Tapi itu nggak kalah bergengsi. Ada nggak hmm. dalam waktu dekat targetnya pengen bikin event Kayaknya kegiatan belum seperti sih. itu? Belum ada. Jadi sesama pelatih sebenarnya belum, bikin belum kompetisi ada. gitu ya. Belum Karena ada. untuk kalau sampai sekarang sudah menjadi juri, tapi untuk memaintain body tetap dilakukan oh, tetap, ya. Tetap. Mm-hmm. Karena kan uh, aku tuh kan udah saya salah satunya BA Aha. suplemen ya. Aha. Jadi kan mesti dituntut badan 
badan nggak mesti bagus banget, uh-huh. tapi at least badanmu mesti ready. Okay. All day ya, okay. all day. Uh-huh. Mesti ready. Jadi one day kalau saya minta kamu dalam short event ada minta kamu menjadi guest post, uh-huh. guest poster. Uh-huh. Jadi ke saya udah siap. Berarti day by day itu tetap terjaga seperti atlet ya untuk komposisi yang masuk asupan. 80%-nya ya. Hmm. Oke, okay, Fior Ngaco juga kita ini akan berbagi tips gimana uh, uh, si feminim tadi t- terlihat maco dan sehat. Cool. Okay. Kira-kira Mbak Mini apa saja sih asupan yang selama ini dikonsumsi yang bisa nanti Fior Ngaco dapat dan di mana uh-huh. gitu boleh disampaikan kira-kira seperti apa? Sekarang kok jadi konsep makan saya even saya tidak mengikuti kejuaraan. Uh-huh, uh-huh. Tapi saya tetap maintenance ke makanan. Uh-huh. Waktu kalau misalnya waktu ikut kejuaraan ya, saya itu makan no salt, no oil, no sugar. Uh-huh. All zero. Yeah, so do I. Huh? Uh, but kalau sekarang saya maintenance ya mungkin saya uh, pakai sugar tapi saya mengakalinya yes. pakai yeah, yeah. sugar atau yeah. yang like uh, tropical asli uh-huh, like uh-huh. This, kan. uh-huh. Terus uh, karbonya ekte from nasi merah mm-hmm. Mm-hmm. terus si oilnya mungkin kita pakai bisa pakai olive oil mm-hmm. terus bahan healthy mm-hmm. juga mm-hmm. Gitu. sekarang sih saya kalau maintenance saya lebih banyak makan bukan lebih banyak maksudnya saya masukin karbo mm-hmm. gitu. pakai nasi merah atau enggak ubi ubi rebus kentang mm-hmm. rebus mm-hmm. satinya gitu mm-hmm. sih Hal itu kan sebenarnya bukan hanya untuk atlet-atlet. Iya. Untuk orang pada umumnya pada pun umumnya. kiat tadi perlu. Perlu banget. Uh. Perlu banget. Apalagi kan sekarang uh, saya tuh udah udah hampir 50 tahun, Mbak. Mm-hmm. Tapi Tau. kelihatan nggak sih? Enggak. <laughs> Kalau dilihat dari Monas nggak kelihatan. Enggak, enggak kelihatan lah <laughs> dari Monas. Enggak kelihatan tentunya karena kenapa terjaga tadi. komposisi kalorinya, minyaknya, yeah. lemak yang masuk dalam yeah. tubuh. Yeah. Nah, tapi activity daily-nya Mbak Mini sendiri seperti apa? Dengan komposisi karbo di, di maintain dengan baik uh-huh. tadi, uh-huh. aktivitasnya gimana? Aktivitas Ak- daily-nya? Sekarang tetap. Mm-hmm. Seperti apa? Ak- yang tetap itu apa? Aktivitas apa-apa? Awalnya, apa? ini kan saya juga kebetulan sih, saya itu udah baru-baru sih, baru dua bulan pensiun dari office. Mm-hmm. Uh, terakhir, End of Agustus. Oke. Okay. Saya udah 16 tahun kerja di office. Office itu uh, week, day, daily-nya itu 7 ke 5 yeah, atau yeah, office hour lah. Office hour ya, uh-uh. biasa normal ini. Uh-uh, Senin sampai Jumat. Mm-hmm. Gitu. Biasanya sih kan saya pulang dari office, saya ngajar nih. Mm-hmm. Freelance kan ngajar di gym dari jam 7 sampai jam 09. Mm-hmm. Dan dari jam 09 sampai jam 10 saya latihan buat diri saya sendiri. Mm-hmm. Uh, all day ya, all yeah. day. Apalagi weekday. Sorry, apalagi weekend itu full hmm. member saya full. Tapi karena oh, sekarang di, di justru di weekend yang full ya? Full. Hmm. full. Tapi karena Start from sekarang, morning, morning, Seven. The evening. Huh. Oh, oh. Seven evening. Itu di berbagai tempat Seven. atau satu spot? Ada satu spot di gym daerah Bintaro, tapi ada yang rumah like di Pondok Indah, hmm. di Benhil. Private sifat. Private sifat. Oke. Okay, Kita ngambil okay. aku ngambil private. Artinya keputusan yang sangat bagus untuk menunjang karir. keluar dari karyawan sekarang eh sebuah bisnis <laughs> diceritain dong dari hobi jadi uh, dapat cuan Asik. gimana mulainya coba karena Sukur. kemarin kebetulan nih sebetulnya saling berkaitan sih ya uh-huh. ya kan dan berkait berke, apa kayak berkaitan sama berkebetulan uh-huh. jadi ya mungkin ya berkahnya aku rezekinya aku di situ yeah. Kalau misalnya lagi ada event ya, uh-huh. event-event binaraga, apalagi pas aku lagi jadi judge gitu kan. Uh-huh. Itu kan banyak tuh boot-boot yang buka. Yeah. Saya awalnya buka cendol. Uh-huh. Kayak ini. Uh-huh. Cendol sehat lah, saya enggak uh-huh. pakai santan kan, pakai susu bla 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 bla. Uh-huh. Nah, karena di event itu kan minimal pesertanya itu 300 orang. Oke. Okay. Mereka itu kalau mau keluar beli makanan atau minuman mereka malas uh, gitu, uh, 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 di, uh, udah di indoor dalam, gitu kan, hmm. di dalam kan udah malas. Udah, akhirnya saya buka itu, saya awalnya cuma bawa 10, bukan 10, 100 botol. Mm-hmm. Memang, Udus. enggak, awalnya enggak, awalnya cuma, cuma nih, slow moving nih, uh-huh. 5, 10, 5, 10. Karena saya lagi sibuk jadi juri, kan ada yang jaga juga kan, uh-huh. buat aku, udah. Peserta kan biasanya, peserta event tuh mau minum, 
Tapi nanti jelas uh, after competition. Iya, iya, Karena iya, mereka iya, kan iya. waktu dia do the competition mereka kan nggak iya, nggak iya. masuk water sama sekali betul, kan. Betul. Uh-huh. Udah akhirnya gini. Ke si yang jaga boot, gue booking ya 10, ntar gue ambil. Hmm. Gue booking yang 10. Hmm. Gitu. Akhirnya sebelum kompetisi udah bubar, ini udah di booking orang di channel okay, gitu. Okay, Habis okay, lah okay. gitu kan. Uh-huh. Nah, ya pokoknya setiap ada event, saya buka bus, saya buka bus. Tapi hanya channel. Tapi dari ingredient ini memang help buat uh, si health. building tadi ya? Health. Cocok di sini kan kebetulan ini. sudah ada ingredientnya ya kan. Uh-huh. Udah ada nutritional pack-nya. Mm-hmm. makanya saya berani launching itu pakai riset dulu nggak atau memang ini uh, kan saya nggak bisa bilang ini channel pada umumnya seperti ini nggak mungkin yeah. karena mm-hmm. ini yang produsennya juga atlet uh-uh. tentunya ingredientnya ini uh-uh. menyesuaikan uh-uh. dan tentunya lebih sehat daripada yang umumnya yeah. seperti itu uh-uh. pernah melakukan riset dulu nggak takaran oh iya yeah. karbonnya yeah. sugarnya lemaknya gitu yeah, yeah. berapa itu. lama itu sekitar sebulan ada try and error gitu ya try and error uh-huh. dan saya itu kan melakukannya juga nggak sendiri pasti kan sama orang yang ahli gizi, ahli gizi yes. kan uh-huh. akhirnya keluarlah nutrition factnya itu termasuk sudah ada BP pomnya ya ini kan karena ini cuma tujuh hari oh, ya iya, jadi kayak tidak pakai ya ya, oh, iya, iya. Okay, ini, okay. Ka- ini halalnya sendiri sudah ada legalitasnya mm-hmm. udah komplit mm-hmm. sudah ada mm-hmm. akhirnya karena kebanyakan ada event gitu mereka mau cari camilan susah mm-hmm. begini mbak request dong kita, uh, lu buat dong uh, cemilan sehat merambah lagi dong. nah <laughs> <laughs> ya sudahlah akhirnya aku bikin kayak ini oat protein cookie uh, uh, berawal dari community ya ya hmm. ini salah satunya si oatnya ini sudah hmm. gluten free uh, dan alhamdulillah legalitasnya semua itu sudah komplit uh-huh. even itu legalitas si gluten free nya itu sudah bersertifikat mengurangi waktu untuk jadi instruktur nggak ngolah ini so far tidak <laughs> tidak ya tidak apalagi kan aku udah dua bulan yang lalu sebetul kebetulan sudah uh, apa pensiun dari kantor uh-huh. oh iya ya. karena ada jam tadi ya, ya. tujuh ke lima ya, mungkin ya. ya jadi aku Aku pagi ngajar, paling aku ngajar sampai jam setengah sebelas, mm-hmm. dan sisanya aku ya, udah bisa buat kontrol ini, produksi betul, ini. Betul, betul, betul. Atau aku ketemu klien dan bla bla bla. Produksinya bla. sekarang sudah berapa banyak? Per day, per minggu, per, day itu per bulan? Aku buat one item itu sekitar 200 pcs sih, yes, baru yes. 200 pcs. Mm-hmm. Karena itu kalau yang si apa cookies ini kan baru March, March 2022. Hmm. Kalau cendolan sendiri hmm. baru 2021 Januari. Kalau oh, si okay, okay, mil-milnya okay, ini okay. Mars 2021. Ya, sebenarnya 7-8 bulan terakhir ya. artinya sudah mulai udah masuk ke merambah ke mar, uh, udah udah ini nggak pakai yang online atau ada ada di marketplace juga ada uh, Shopee hmm. kebetulan di webnya juga ada tuh ya tertentu. Nah, maksudnya yang direct rumah gitu bukan yang di brand-brand yang besar yang direct rumah nggak? Maksudnya ya. yang kita apa sih namanya itu gofood apalah jahir jadi sebut merek itu enggak oh enggak belum ya. belum belum sebetulnya mau tapi Tidak satu ser- kendalanya uh-huh. belum belum ada yang fokus stay, megang kesitu oh enggak ada yang stay di rumah ya akhirnya lebih bagus di marketplace tadi oh, ya di oh, oh, marketplace okay, sama okay. di offline di offline mm-hmm. itu kan ada alhamdulillah sih sudah ada apa tuh namanya di market modern besar di Indonesia mm-hmm. Mm-hmm. udah ada dia aku sudah ada di Jambi tidak boleh menyebutkan. Ya nggak apa-apa. Oh, apa-apa. Tapi peminatnya ini nggak segmented kan, umum oh, kan? Enggak, bebas. Hmm, Mungkin bebas. awalnya mereka berpikiran begini, ah ini kan ini buat yang diet, buat, uh. buat atlet apa-apa. Tapi nggak juga. Saya pernah waktu itu pernah waktu itu saya uh, survei ya ke hmm. salah satu market hmm. kayak di GS GS Premium Alam Sutra kan ada yeah. di situ. Saya memang waktu itu baru pulang dari ini nih, baru pulang dari Expo Trend hmm. Expo Indonesia. Kebetulan waktu itu Uh, produk saya dikurasi sama di Sprindak Tangerang Selatan dan mm-hmm. lolos mm-hmm. bisa ikut uh, di apa namanya pameran buat ke Expo uh-huh. Expo Expo gitu kan. Saya pulang dari situ saya langsung ke GS. Nah ada salah satu pembeli mm-hmm. dia ngeliatin saya aku bilang ini kenapa ngeliatin nama tikuan gitu. Aku tanya kan dia teman Mbak Naksir. Ada yang mau beli brownies gitu kan? Oh iya ya ya saya kasih lah ini brownies. Ternyata mamahnya itu dia penggil olahraga juga. Oh, penggil olahraga juga. Akhirnya dari situ dibilang mungkin kakaknya mau oat. Saya bilang gitu kan. Iya, saya mau coba nih gitu kan. Akhirnya kita dia nanya, "Mbaknya atlet ya?" Nah, Kel- emang kelihatan gitu. Atau pernah saat dag- menjajahkan dagangan unjuk enggak enggak kan? Enggak, enggak. Saya tuh pakai blazer, pakai yeah, blazer, yeah, yeah. pakai blazer. Kok bisa aku, tiba-tiba iya, aku ngomong gini. Emang tahu aku bilang gitu. Ah, 
kelihatan dari badannya. Oh. Gitu katanya dia. Ya udah. Karena dari situ ya kita tektokan. Mm-hmm. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang uh, kita menjalin bisnis. Mm-hmm. Kebetulan dia ada. Dia punya apa tuh namanya lima cabang mm-hmm. Uh, mm-hmm. kayak klub kebugaran mm-hmm. dan dan kita aku taruh produk situ. Mm. Gitu. Ada berapa cabang tempat-tempat kebugaran yang? Tiga puluh. Tiga puluh. Sejabodetabek. Indonesia. Indonesia. Oh, Indonesia sekarang Indonesia. ya. Sudah ke Palembang, ke Jogja, ke Surabaya, ke Papua. Hmm. Ya. Wow, berarti dari hobi, Menjadi kalau bisnis. saya bilang nanti from zero to hero kurang pas. Dari hobi, menjadi? Menjadi miliarder. Ya, amin. <laughs> karena kan ini, saya yakin ini semua, karena sekarang orang tuh sudah mulai wise ya, <laughs> untuk konsumsi-konsumsi makanan yang berefek uh-uh, uh-uh. ini apa sih dampaknya uh-uh. tidak hanya kenyang iya. sekarang banyak di media online untuk yang mengedukasi apa apa saja hmm. dan harusnya uh, di produk itu ada storytellingnya kan karena dari ingredient aja kita bisa tahu ya hmm. apa aja komposisi di dalam hmm. orang masyarakat sekarang tuh sudah melek itu iya gitu. le- uh, mereka lebih pintar jadi uh, kebetulan di sini yang out dia kan ada hotmail ya Ada ini ya, aku ada tagline sih aku aku boleh saya ambil ya? Mm-hmm. Bisa bilang solusi cerdas ngambil tetap sehat. Ih keren, iya iya seperti seperti itu. Uh-huh. Jadi kan ke- kebetulan juga kemarin mm-hmm. tuh di T mm-hmm. di Trend Expo Indonesia saya ketemu sama buyer dari uh-huh. from Australia. Uh-huh. Ya dia suka dia bilang I like your oats, dia uh-huh. bilang uh-huh. but I don't like the sugar. Can you oh, give me all you make without sugar? Mm-hmm. Terus aku bilang. Oh rasanya jadi apa nanti? Hambar. Hambar. Terus aku bilang, uh, without sugar, even I, I put the less, less, less. Uh-huh. no, 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 zero sugar. Zero. Aku bilang, itu hambar, it's okay. Hmm. Dia bilang gitu. Dia bilang, segmented. Oh, oh, oh. Uh-huh. Once you finish, like, apa, done like that, you come back to me. Oh, oh, oh. Per tadi pagi, dia email uh-huh. saya. Hai Mini, gimana? Oh, tapi kan tinggal komposisi kan ha, diatur, uh, berapa uh, banyak yang akan dialokasikan ke sana, ya, yang less sugar, yang bener, zero bener, sugar, bener. gitu ya. Benar. Hmm. Dan ini out pun nanti, ini outnya sudah apa ya, bestseller banget, apalagi di kalangan gym-gym gitu, udah bestseller banget itu, bestseller hmm. banget. Ya. Ini original mini produk? Produk. Oh iya. Yeah. Itu original produk. Itu, percaya nggak sih Mbak? Aku tuh awalnya nggak nggak pernah bikin oats atau cookie sama sekali sampai uh-huh. waktu itu pernah tahun 2010 saya itu beli oven nggak uh-huh. gua sentuh sama sekali blas sama sekali uh-huh. apa sih gua bikin kue mana bisa sih tangan gua bikin kue uh-huh. ini aku bikin kue ini pun aku sampai kursus hmm. berapa <laughs> lama tapi itu setelah uh, pas we berlalu dari pekerja nah, Maret ya? Maret 2022 oh. berarti kursus. masih as employee ya masih hmm. masih hmm. saya bikin Uh, weekend lah saya kursus itu sebulan lah. Hmm. Setiap weekend saya datang, setiap sabtu saya datang. Nah hasilnya ini. Hasilnya nah ini. sekarang bisa di udah udah by sistem belum? Sudah diregenerasikan artinya Mbak Wini mau menjurikan ke dalam dan ke luar negeri ini sudah terproduksi dengan baik. Alhamdulillah. Kebetulan oh. di rumah sudah ada karena di sini kan udah berbentuk PT ya saya. Uh, 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 uh. Jadi kan di rumah tuh udah udah ada Karyaw- baru sih baru empat karyawan, empat karyawan. Empat karyawan. karyawan. Empat karyawan di produksi yang yang apa namanya proses produksi terus uh, satu uh, mengurus keuangan sejak Maret pajak. kan pernah ada return itu masa expirednya berapa enam bulan tiga Lebih? lima bulan lima bulan ada belum. pernah return belum so far oh, belum alhamdulillah so far keren berarti kan diminati karena ini tadi segmennya langsung ya ke tempat-tempat gym ya artinya ke mereka ngerti ya ha, ha. Hmm. karena sasaran aku kan itu dulu nih hmm. aku buat nge-branding ke situ dulu nih gua hmm, betul, betul, komunitas betul, betul, ke situ betul, dulu betul. Dan dan dari mulut ke mulut dan belum belum ya, 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 ya. sampai waktu itu sempat Mas Ade, lo Mas Ade maaf ya, tapi jam <laughs> terus ya. Mas Ika Ade, Ade. <laughs> Mas Ade yang testimoni <laughs> langsung wah booming, booming ya, karena ada di itu media sosial bila duga oh, oh, ketika itu oh, betul betul langsung itu, itu langsung hmm. sekarang ya alhamdulillah. Mbak Mini, ini distribusinya tadi kan kebetulan langsung ke tempat-tempat segmennya banget, hmm. persentase yang umum. Dimendu umum dengan dim, eh, ya kalau ini kan memang sudah uh, sudah diplot ya, ya. memang uh, dimen ke umum itu ada sudah ada ngelihat ada peningkatan sekarang kira-kira berapa persen dari total produksi uh, uh, alhamdulillah ya setiap bulannya itu awalnya uh, yang umum ya Aha. yang umum itu mungkin mungkin awalnya itu saya bisa keluar reseller juga kan banyak nih hmm. kebetulan reseller kan banyak kan iya 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 reseller banyak reseller banyak awalnya reseller itu cuma ngambil 20 
Mm-hmm. Awalnya ya, 20. Lama-lama kelipatan. Lama-lama kelipatan, kelipatan. Alhamdulillah mm-hmm. dari jadi setiap minggu tuh reseller bisa teriak sama saya, "Mbak, gua minta out dong, 30." Mm-hmm. Itu satu reseller, Mbak. Iya. Yeah. Alhamdulillah sekarang aku frekuensinya mungkin... berapa seminggu, dua minggu? Uh, minimal seminggu. Mm-hmm. Maksimal itu bisa dua minggu lah. Rata-rata mm-hmm. dua minggu sih. Mm-hmm. Average-nya dua minggu mereka. Per teriak. kayak misal out itu per berapa satu piece itu gram sih 125 gram itu mm-hmm. berapa duit sih? Ini yang di kalau dari aku sih 35.000. Hmm. Oh nah. itu tidak single price ya. Berarti mereka itu boleh menaikkan harga. Tidak single price dari Oh enggak, 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 ya. enggak. Oh. Jadi kalau dari aku 35. Tapi kalau buat reseller sendiri aku ada harga khusus. Hmm. Kalau reseller <laughs> semangat, semangat, sehat, dapat cuan, nah, mengedukasi. Mengedukasi. Nih, selain selain dapat cuan, dapat amal loh di sini. Amal benar. Karena memberikan manfaat, ya, edukasi ya. health ke masyarakat tentunya ya. ya Jadi uh, apa namanya? memberikan konsep apa pengetahuan sama teman-teman ya masyarakat. Kalau diet tuh nggak mesti, aduh gue nyiksa banget diet, yeah, enggak yeah. gitu loh. Enjoy, Ini loh ada cemilan yeah. diet, yeah. lo enjoy gitu. Betul-betul. Pokoknya jangan takut gemuk atau gimana, mm-hmm. solusi cerdas memang tetap sehat. Iya, gitu. keren, keren, keren. Itu. Mbak Mini, boleh nggak sih uh, dikasih unjuk sedikit? <laughs> apa nih? Aku jadi, uh, apa? Nah, saya... kalau, Pause. apa namanya? Oh iya, pause. Oh. Oke. Okay. Ini masih yang biasa ya. Kalau beda nanti kalau di panggung. Oke. Okay. And then once more. Ini yang ini yang right. And then the left. Oke. Okay. Aku jangan dulu. Iya. Biar ngaco seperti itu. Perkenalan kita. Enggak kenalan lagi sih. Sudah sangat terkenal. Sudah famous tentunya. Selain tadi. Menjadi juri yang spektakuler sudah 77 kali ya, ya. Dikit lagi, udah memecahkan rekor Indonesia aja baru 77 tahun ya. Besok uh, bulan April sudah menjadi juri lagi yang ke 78, 78. Mbak Mini, thank you banget ya Edukasinya, okay. dapat informasi, okay. inspirasi Thanks Ini tentunya menginspirasi dari hobi Dari yang tadinya nggak kenal dan nggak tahu apa-apa Tiba-tiba jadi atlet Mungkin saya kayak body saya kali Bodinya pas begitu dilihat sama orang Ah bodinya keren, diolah Akhirnya dijual. dijual, jadi penghasilan. <laughs> Boleh aku pesan sama uh, teman-teman iya, ya? Mau, mau, uh, itu tadi yang saya bilang, kira-kira apa pesannya buat teman-teman viewer ngaco di luar sana untuk, tadi kan kalau untuk uh, cemilan, oh, iya. sudah ada solusi cerdas ngambil tapi tetap sehat. Kalau untuk kesehatan, kebugaran dan lain sebagainya. Oke. Okay. Buat teman-teman, rekan-rekan di luar sana, apapun kesibukan kita, even itu sibuk banget, tolong luangkan waktu berolahraga. Jangan sampai nggak olahraga minimal seminggu itu tiga atau empat kali. Event itu hanya jalan di tempat, mm-hmm. atau lari di tempat. Mm-hmm. Dengan olahraga satu otomatis awet muda. Mm-hmm. Orang nggak nyangka loh umur saya udah 50 tahun <laughs> mau 48 sih. Yang kaya masih 35. <laughs> Tapi badan tetap kenceng. Iya. Dan salah satunya penghasilan bo- kenceng. Penghasilan kenceng, amin. Dan alhamdulillah bonus banget itu uh-huh. makin disayang suami. Oh. <laughs> Awalnya suami saya itu cuek, udah kamu kemana sekarang nggak suami saya ngintil terus. <laughs> hmm. Iya, takut ini udah apa namanya ikonik takut diambil orang nih karena ini udah. <laughs> <laughs> Tapi satu pesan dari saya tadi kan minimal lari. Jangan sampai lari dari kenyataan. Iya, bahaya. jangan bahaya. <laughs> Nanti ngejarnya susah. <laughs> ngejarnya susah. Wanita berprestasi, smart, memanfaatkan peluang. Tentunya tadi kita bisa ngelihat ya inspirasi bisnisnya dapat, kesehatannya. Apalagi di masa pandemi, pasca pandemi itu yang dipikirkan orang sekarang adalah makan dan sehat. Itu ya. Nah, pesan Mbak Bini tadi sudah sangat tepat di, diberikan waktu olahraga-olahraga kan nggak harus Body building ke gym, iya, treadmill di rumah, jalan di sekitar komplek, e, mungkin gerak-gerak di kasur juga olahraga, olahraga itu. Cuma dikasih ada frekuensi disiplinnya tiap pagi, okay. atau tiap siang, atau tiap sore. seperti itu. Mbak Mini, thank you banget untuk informasinya, okay. menginspirasi, membuat kita sehat. Sukses selalu, sampai ketemu di thank lain kesempatan. You.
Oh. Pandil dibuka dong, Mbak. Terus Coba dinikmatin. Tuh. Oh iya. Oh, yang nyoba ini mestinya jangan saya nih. Mbak Nili ini yang nyobain. Jadi oh, kan aku iya. tahu gimana rasanya. Oh iya, nanti ditanya iya, testimoni ya. Sip. Okay. Sampai ketemu iya. Pir Ngaco. Oke. Okay. Sukses selalu. Hai viewer ngaco, jangan lupa like, comment, and subscribe Indo Postco channel. Pokoknya harus and wajib ya. Jangan lupa 